va parler sport avec un administrateur de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, la SAM, qui permet à plusieurs personnes aveugles ou malvoyantes de pratiquer différents sports ou des activités de plein air. Oui, Mathieu Rochette est avec nous pour en parler. Salut Mathieu. Bonjour. Un organisme qui célèbre ses 35 ans cette oui. année. Peut-être qu'on ne le connaît pas encore. Euh, Est-ce qu'on peut connaître un peu la gamme de sports qui est offerte par votre association? Oui, le SAM offre beaucoup d'activités. Il, il y a deux catégories. Il y a ceux qui reviennent au, selon la saison, puis on a des activités sur une base régulière. Donc, au niveau de la base régulière, là, je parle de l'aquaforme, la marche. On a des cinq, six clubs de marche au travers Montréal, euh, Laval ainsi que Longueuil. Euh, on a le soccer sonore qui est en plein développement. Il y a des activités, il y a des, euh, le, euh, de la mise en forme, des, du yoga qui s'en vient. On a de l'aqua spinning, du, euh, du spinning tout court. Il y a les, les activités qui sont plus saisonnières. Donc, l'hiver, on va faire euh, de la raquette, euh, du ski de fond. On va aller faire de la marche euh, euh, plus en nature. Euh, si l'été, on va faire énormément de tandem. Tout ça dans la grande région de Montréal. Oui, exactement. Des fois à Montréal, des fois on peut aller à plus loin, à Saint-Bruno par exemple, mais toujours à peu près à, à moins d'une heure de transport okay. aux environs. Puis vous faites du sport récréatif et non pas du sport de compétition. Oui, exactement. On s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est euh, mise en forme, tout ce qui est euh, le bien-être de la santé en général, mm -hmm. du participatif. Euh... Que Donc, du plaisir, finalement. Vous misez beaucoup sur le côté social, en fait, du sport, le fait que ça permet à bien des personnes d'avoir une activité et de briser l'isolement. Oui, c'est exactement ça. De ouais. se faire des amis, mm -hmm. c'est quand même une, des activités qui sont intéressantes pour le faire. Est-ce que ça s'adresse à toute personne qui a une perte de vision ou vous avez des groupes d'âge précis? C'est 18 ans et plus. Donc, on en a, on a quand même une, une, un bon bassin qui commence à arriver dans 20, 30 ans, 35 ans. On a un autre euh, plus gros bassin qui, qui est euh, 50 ans et plus. Euh, mais n'importe qui qui vit avec une déficience visuelle, qui vient de perdre sa vision, qui, qui est né comme ça, il n'y a pas vraiment... C'est un, un handicap visuel, tu es les bienvenus, ouais. Moi, j'hésite toujours à intégrer des activités comme celle-là, parce que je me dis, est-ce que je vais être capable ouais. de suivre oui. le groupe? Mm -hmm. Ou peu importe son rythme, on peut participer aux activités, puis le groupe s'ajuste... Euh... À ta condition physique, je vais dire ça comme ça. Ouais. Ça dépend des activités. Je dirais en général, ben, c'est pas de la compétition. Donc, c'est sûr que quand tu es jumelé avec un bénévole, on va toujours s'assurer de, de, de faire un meilleur jumelage possible. Donc, si quelqu'un, je donne un exemple, mettons, qui fait partie de... On va faire de la marche en forêt. C'est sûr que quelqu'un qui est plus en santé, on va le jumeler avec quelqu'un, avec un bénévole qui est plus en santé puis qui veut marcher plus vite. Même chose pour le tandem. Euh, après ça, si quelqu'un veut plus y aller tranquille, euh, ben, on ne va pas faire exprès on, de le mettre avec quelqu'un qui ne serait pas adapté à, à, à son bon vouloir et à sa condition physique. Mm -hmm. C'est sûr et certain. Les jumelages se font en fonction des capacités de la personne. Ouais. On n'est pas nécessairement obligé de suivre un groupe, mais de suivre le rythme qu'on est capable de suivre. C'est ça, exactement. Puis quand c'est des sorties de groupe, on a souvent des points de rencontre euh, au travers de la journée. Donc, si, exemple, un les personnes, il y a quelqu'un qui arrive 15 minutes avant l'autre, ben, il va quand même attendre le reste du groupe avant de continuer ça, mm -hmm. le chemin. Ça, c'est quand c'est des sorties de groupe, parce qu'il y a beaucoup de sorties aussi individuelles qui, euh, qui peuvent avoir lieu. Puis on le répète euh, assez souvent, là, un peu partout, que la pratique du sport ou de l'exercice physique va être nécessairement positif, oui, pour le corps, mais aussi pour la tête, pour la santé mentale. Ah oui. Est-ce que vous, vous le ressentez, ça, Mathieu? Est-ce que vous l'observez sur le terrain? Juste le principe, il y en a beaucoup qui sont... Euh... D'un, qui n'ont jamais fait d'activité physique, qui n'ont jamais ouais. eu la possibilité de le faire. Puis déjà, juste en partant, de pouvoir sortir de chez soi, d'aller en faire, de communiquer, de discuter, de, de visiter des, des lieux en faisant une activité sportive. Euh, oui, 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 vraiment. C est, c est, au niveau de, de sortir les personnes de, de, de l'exclusion sociale, là, je sais que c'est un peu fort pour dire ça comme ça, mais... Mais c'est vrai, c'est un facteur. C'est énorme le bienfait que ça peut faire. Puis euh, le fait de pouvoir enfin se retrouver avec, avec du monde, c'est semblable, c'est qu'ils comprennent très bien c'est quoi la situation. Oui, 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 ça leur fait les, un bien fou. Là. Oui. Les liens d'amitié que tissent ces communautés-là, en fait, c'est que vous travaillez à briser l'isolement de deux groupes, en fait. Là. En même temps, euh, la communauté des personnes avec un handicap visuel, mais aussi beaucoup de vos bénévoles qui proviennent de l'immigration. Oui, oui puis c'est une belle plateforme aussi parce que ça leur permet de, ben, de rencontrer des gens, de continuer à faire de l'activité physique, de s'impliquer socialement auprès d'une communauté. Puis en même temps, quand tu arrives de l'extérieur, tu n'as pas de contact, tu ne connais pas personne, c'est vraiment une belle façon d'apprendre de, de, euh, la culture aussi locale, de, de découvrir des lieux. Puis mm -hmm. c'est là qui est le, le côté, un des, un des côtés finalement du bienfait que de, de, de l'association, c'est que ça, 
c'est euh, tu peux toujours trouver finalement ce que toi tu désires, c'est quoi tes attentes. Il y en a pour tous les goûts, mais cela en fait clairement partie d'un. Ouais. J'imagine que dans les jumelages que vous faites, il se crée des liens lors de vos activités, mais ces liens-là doivent aussi se répercuter dans la vie quotidienne. Les accompagnateurs doivent continuer à voir les personnes qu'elles accompagnent en dehors des activités. C'est-tu des choses qui arrivent? Ou... Ça arrive. Euh, C'est pas systématique, pour être honnête non plus, mais euh, oui, ça arrive. Il y a des gens, puis euh... <rire> Bon, je ne veux pas faire de potinage non plus, mais <rire> oui, des... c'est sûr qu'il y a des rencontres qui ont été, euh, qui, se sont... Qui, se sont... qui se sont fait sur Perpétuées ouais, euh, en ça. dehors des cercles sportifs. Exact. Ah, ouais. C'est intéressant à savoir. Ben, merci beaucoup. 35 ans d'existence pour votre association. Si jamais on veut se mettre à un sport ou à un autre, on a eu une belle liste euh, complète. Puis je suis sûr qu'il y a des sports, comme vous l'avez dit, Mathieu, qui s'ajoutent au fil des saisons. Ouais. On va mettre les liens sur amitélé.ca. Puis je suis sûr qu'il y a un petit coup de fil, puis vous allez pouvoir aiguiller les gens vers une discipline ou une autre. Absolument. Absolument. Pour, pour les gens, on a parlé d'acceptation ouais. lors d'une perte de vision. Je pense que de reprendre des activités physiques, c'est une belle occasion de, un bon de passer à une différente phase puis à accepter sa nouvelle condition. Très juste Véronique. Merci beaucoup. Merci euh, l'invitation. Un grand plaisir.